നമസ്കാരം നീനു ആണ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ബിഗ് എഫ് എം എൽ റേഡിയോ ജോക്കിയാണ് മഴ ഇങ്ങെത്തി നല്ല തകൃതിയായി വേനൽ മഴ പെയ്യും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ മെയ് പന്ത്രണ്ട് വരെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഗ്രീൻ അലേർട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ അലേർട്ടും ഉണ്ട് ചില ജില്ലകളിലൊക്കെ അല്ല ഇതെന്താ വെതർ അപ്ഡേറ്റ് ആണോ എന്നായിരിക്കും അല്ലെ അല്ല പൊടുന്നനെ പെയ്യുന്ന മഴ ഈ മഴ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വെളിയിലാണെങ്കിൽ വീടിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രശ്നമല്ല വെളിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുടയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ഷെൽട്ടറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂരയ്ക്ക് മഴ നനയാതെ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓടി കയറാറാണ് പതിവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള റീസണും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വെളിയിൽ പോയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയത്താണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോയത് അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ആ മെയിൻ സിറ്റി ഏരിയയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് ഒരു എ ടി എം കൗണ്ടറിന്റെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സ്പേസിൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ സാമൂഹിക അകലമൊക്കെ പാലിച്ച് നിന്നിരുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് വളരെ ഇടുങ്ങി മഴ നനയാതെ കയറി നിൽക്കുന്നു വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇടിച്ചും ഒക്കെയാണ് അവർ നിന്നിരുന്നത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ മഴ നനയാതെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇനി ആരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലില്ല ഓർക്കണം ചികിത്സയിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ജില്ലയിൽ എങ്ങും കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചികിത്സയിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ ആരും തന്നെ ആ ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളും തന്നെ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെ അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇവിടെയും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും ആരും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചികിത്സയിലില്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനൊക്കെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയിൽ ആരും ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് വരില്ല എന്നല്ല പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടോ എന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നിപ്പോയി കാരണം പലരും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതും കൈ കഴുകുന്നത് പോലും മറന്നുപോയ ചിലർ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും മറന്നു പോകുന്നു ചിലർ ചിലരാണെങ്കിൽ പെറ്റി അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ബൈക്കിലൊക്കെ പോകുന്നവരൊന്നും മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഴുത്തിൽ പോലും ഇല്ല മാസ്ക് ഒന്നും അപ്പം അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങി എല്ലാ റോഡുകളിലും തന്നെ അത്യാവശ്യം ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല ഓഫീസുകളും ഒക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാരണമാണിത് കാര്യം അതിലും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര എംപ്ലോയീസേ പാടുള്ളൂ അവർ തന്നെ ആൾറെഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ലീഹിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാവരും തന്നെ ഓഫീസ് ഒക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ഇതുവരെയും ഓഫീസിൽ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആർ ജി എസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്നെ വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് മഴ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഴയ ഓർമ്മയിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത് കണ്ട ഷെൽട്ടറിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോയി എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സാമൂഹിക അകലമൊക്കെ മറന്ന് ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ കയറി നിന്നു ശരിയാണ് മഴ നനയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല കാര്യം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴയുണ്ട് മഴ ഇനിയും കാണുന്ന അലേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പലരുടെ കയ്യിലും കുടയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും മഴയെ നേരിടേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അവർ ഓടിക്കയറിയത് അല്ലെങ്കിൽ മഴ കുട പിടിച്ചാലും നനയും അത്രയും ശക്തമായ മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഓടിക്കയറിയത് അപ്പൊ എന്താണെ
അതിർത്തി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ചികിത്സയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് ആരും ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും ഇവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് വരില്ലെന്നോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്നോ അല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും എന്ത് കരുതലാണോ സ്വീകരിച്ചത് അതിനെയും തുടരണം ദയവായി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കയറരുത് മഴ അല്പം നനഞ്ഞാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന് കയറാതെ സൂക്ഷിക്കുക